是小丑监管啊，看我六鬼，把你射你猪！<笑>这里看到吕布小兄弟这么远，一个一技能就把他恐怖礼炮收掉。这里一技能尾端打到对面的这个海牙，然后二技能强化普攻，再来一个大招越塔，再来一个一技能全部都命中，把他人头收掉。我直接上来，我们不断的去风筝拉打强化子弹，一技能又打中，搭配我们的这个法师把他人头又收掉。就是一个一技能，先把对面安奈特收掉，再把对面如尔收掉。看到这个小兄弟想回城，直接把他秒掉。刷起两发强化子弹，然后把对面吕布打成残血。还有对面罗尔，哇，想切我们，我们的达尔西把他圈回去。一个一技能把对面的这个海牙先收掉。刚刚吕布打我们，是不是把他人头收掉？这里看到对面吕布直接把他大招就秒了。能窝教大家呢不用学费，可是呢，请在下方现在点个赞哦，大家，你的小小的点赞对我来说是最大支持。对，就是你哦，小兄弟。本节目没有人赞助播出。Hello everyone， 我是 Mad Team 的窝窝，这次带来的是小丑走魔龙路的一个实战解说。那如果还没订阅窝窝频道的话呢，请先订阅，要不然的话就失去一个叫你上 S 的方法。那如果你也玩过小丑或者是玩过射手的话，请在下方点个赞。那如果你是喜欢玩其他路、其他英雄的话呢，也欢迎在下方留言告诉窝窝你喜欢玩什么路、什么英雄。那窝窝的话呢，也会尽量出那个英雄的实战解说来给你看。这里直接哇，把对面的汉牙逼得他闪现出来之后，再把他压线直接收掉。为什么呢？如果要说在前期啊，很强的一个射手的话啊，小丑绝对是名列前茅、最厉害的之一啊，超厉害的。不断的压线啊，超级流氓的，唯一怕的就是对面的，如果是切尔达也，又或者是反正法师法商类的，那再加上一些法师，如果啊轻中转上啊，或者轻中转去魔，反正轻中转去魔龙，都会需要去小心一点。看到呢，哎，魔龙区有集结一个强化普攻。再把对面的这个吕布啊，不断的去输出，然后最远距离哇，把他收掉，开局两分钟直接做到一个两个人头的进账。那为什么说小丑这个英雄现在很强呢？最重要的是他这个强化子弹，有了强化子弹啊，用了之后再一个二技能，然后再一个强化子弹。哇，这样的话对面就很很很难受了。这里啊，不断的输出，再搭配我们的辅助，把对面的井人头收掉。那在魔恩方面呢，是推荐啊，在昨天刚刚才把这个万军圣雷的，使得物理系英雄啊不太好用这个圣雷。那这里直接大招上去，然后一个一技能，呜、哦，又把对面的这个海牙再收掉。这里对面罗尔上来的话，还是不从，先给你一个二一技能，再说，再来一个强化普攻，再说。如果要打嘛，我们的话还是不从，不断的搭配队友。这里看到罗尔，再把他人头搭配我们中路收掉。那在魔纹方面呢？现在的版本大家可以带周而复始，又或者是带一个神圣守护，都是蛮好的一个选择。神圣守护的话呢，就增加自己的容错率。那如果你是在做副使的话呢，那这样的话你就可以更好的去发育。那不过窝窝觉得，原本呢这个英雄啊，在前期的时候就比较难死的一个英雄。如果说对面有奎伦这种打野的话，纳克也好，这种打野的话，他在前期呢，他的自己原本的。这个容错率已经是蛮高的。那这里看到对面的汉雅，直接一个大招把他打出他的一个免疫之后呢，我们再不断的一个一技能把他人头收掉，再来一个强化普攻，不断的输出，再一个一技能，哇，对面
，好难受啊！这一把感觉，哎呀，我想发育起来，怎么这个小丑一直的、一直的打、一直的打，根本就没办法让我这个发育起来啊！然后又一个一技能把对面安奈特收掉，哇，这个时间点，四分钟不到啊，四分钟、五分钟不到啊。已经有八个人头的一个参团，然后自己已经收了五个人头，所以说呢，在前期啊，小丑这个英雄真的很强，很推荐大家去用啊，在现在这个版本之中，因为如果你是玩魔恩啊、勇啊这类的射手的话呢，啊，甚甚至是海牙，在前期你还是需要有一定的发育的一个时间，那小丑这个英雄呢，恰恰相反。他在前期已经有一个很好的主宰力，再加上刚刚说的，在四等的时候，他比较不怕对面的一个 gank， 除非对面的英雄呢是法系打野，不是佛系，法系打野啊，那这样的话呢就会比较辛苦啊。不过如果那样的话呢，也会尽量少一点去选。对面的，我尽量去少去选一个呃小丑。那刚刚呢？哎，我们把对面塔塔拆掉，可是对面回包过来，那没所谓。把上路的外塔拆掉之后，再一个强化子弹呢，把对面的中路外塔呢先消耗，然后一个一技能不断的打，把对面的辅助呢的血量不断的消耗，再来一个一技能，不断的想要去压对面的。中路啊，我们清了上路就直接转中路，看有能有没有机会呢？把中路直接也压掉啊！中路的高的外塔呢，是比起其他路的外塔更加有价值的。这里我们直接一个大招之后，马上闪现逃脱，然后不断输出啊，风筝对面不断输出，不断一技能，不断的打，不断的打，对面勾不到我们，可是我们勾得到对面。这里看到对面的井啊，队友把它收掉，这一波做到一个一换三。把对面的这个中路外塔呢再拆掉啊，那这里对面三座外塔呢就这样被我们全拆了。再尝试，哇，把对面这个海牙在这边回城，哇，月塔把它收掉，再把中路二塔再收掉，呜，节奏带的相当的快。这个就是我们的这个小丑在前期的一个主宰力。那这里的话呢，对面吕布直接切出来，我们是不怕的。我们四名队友再把他人头收掉。然后，再把对面的罗尔对到罗尔，不要那么的近去打啊！一个大招把他收掉。那像罗尔这种英雄呢，其实小丑呢，如果没把他秒掉的话呢，并不会说特别的好打，因为他的原本二技能也好啊，或者是他开启大招之后不断的刷起自己二技能，这样的话，小丑呢，他很容易会躲掉我们小丑的一些技能。那这里呢，画风一转，哎，不断躲在这个草丛，一个一技能，哇，把对面吕布打成直接啊半血的状态。他想要切我们，我们一个一技能先把对面汉牙先收掉，二技能加速，然后一个强化普攻做到一个双杀。那不过呢，我们二技能刚用过的话，对面的井啊的伤害量很够啊，那直接把我们秒了，那没所谓啊。这里看到，在凯撒区又有集结，不断的一个。一技能，然后哇，一个大招把对面吕布打成残血之后，不断的继续的输出。看到对面的罗尔想要粘我们呢，再一个闪现，先躲掉，再输出啊。搭配队友这个时间点，我们在后方的不断的输出，再把对面的罗尔收掉。所以说这个英雄呢，不太需要啊去这么的冲。如果真的没有技能的话啊，可以先退场，再进场。这样的话。在后方慢慢的输出，对面想要切你这个英雄，如果是物理系的英雄，啊，马上有一个二技能。这个英雄在什么时候时间点是最脆弱？看完他用二技能的时候，如果你是一个物理攻击的英雄啊，他用完二技能的时候直接切进去啊，这样的话小丑比较难打。那这里看到中路有集结，不断的输出强化子弹，再加上我们一技能。下一个一技能把对面这个吕布打成一滴血啊，他马上就逃了。再来一个一技能，呜、哦，这个海牙一打就没有了，这个大概两三层的这个血量。看一下对面这个时间点呢，我们的中路被收掉的话，看一下还有没有进场的机会。不断的在后方输出啊，飞泪在扛嘛，不断的输出一个大招把对面罗尔看准他脚的二技能。
，就不能够免疫我们的大招。这样的话呢，直接缴大招上去，不要太早缴这个大招，要不然的话，很有机会罗儿会挡掉这里再一个大招，把对面吕布再收掉。这个时间点，我们来到一个十杀，两死而已，然后十二个助攻。哇，二十九颗头里面，我们又占了一，已经占了二十二颗头的一个进战。再一个强化子弹搭配队友，把对面的井寨收掉。哇，所以说呢，小丑这个英雄真的是，我觉得很推荐大家去用，因为它原本操作难度呢不会说到太高的。强化子弹把对面的高地中路高地拆掉之后，这里尝试能不能做一波？那罗尔已经在。这边的话呢，兵线很容易就被整理了。下一波兵线差不多到，可是对面这个时间点也有四个小兄弟，还是可以尝试能不能做一波。可是飞泪这个时间点如果退的话呢，就比较难一点。可是还是可以尝试，先把对面吕布想要切我们收掉，风筝他哦。还有一个心得就是，如果你要打这个小丑的话，还要注意他的这个闪现，就是瞬移有没有先缴了。其实这些呢，我都会算时间的，啊，这些要是把时间算了，那中路这个时间点没有兵线，可以把下路先带进去。看到哇，这个罗尔大招不啰嗦，搭配队友，他一被控制，马上把他收掉，然后呢，把对面主宝拆掉，赢得这场游戏胜利。还有 MVP， 还有最高击杀、最高输出，还有最高的推塔数。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，喜欢影片的话呢，别忘了订阅、点赞还有分享哦。感谢大家收看，我们下次再见。